నిన్న విక్రమార్కుడి పుట్టుక దాని తర్వాత విషయాలు మనం చూసాం ఇప్పుడు రెండో భాగంలోకి వెళ్దాం విక్రమార్కుని పరిపాలనలో ఉజ్జయిని నగరం మిక్కిలి ఉన్నత స్థితికి వచ్చింది విక్రమార్కుడు ధర్మం తప్పకుండా ప్రజలను పాలించాడు ప్రజలకు ఏ హాని రానియకుండా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఉండేవాడు విద్వాంసులను పండితులను కవులను కళాకారులను ఆదరిస్తూ వారి ఆశీర్వాదాలు పొందుతూ ఉండేవాడు వే ఏల విక్రమార్కుడు రెండవ ఇంద్రుడ అన్నట్లు మహాభోగభాగ్యాలతో ప్రసిద్ధిగాంచాడు ఒకనాడు విక్రమార్కుడు మంత్రి అయిన బట్టితో విలువిద్య నిపుణులైన వేటగాండ్రతో వేటకు బయలుదేరాడు ఉజ్జయిని నగరానికి పరిసర ప్రాంతాల్లో క్రూర మృగ సంచారం ఎక్కువ అవడంతో సమీప గ్రామవాసులు భయపడి మహారాజుకు విన్నవించుకున్నారు అందువలననే వేటకు బయలుదేరాడు విక్రమార్కుడు క్రూర మృగాలను చెండాడి కోయవాండ్రకు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే గిరిజనులకు సౌఖ్యం కలిగించాలని వేటకు తగిన విధంగా వస్త్రధారణ గావించుకుని రథము నెక్కి బయలుదేరాడు ఆయన వెనక రథముపై బట్టి ఆ తర్వాత వెలుకాండ్రు వేటగాళ్ళు వేట కుక్కలు చిక్కములు వలలు మొదలైన వాటి వాటితో బయలుదేరాడు మృగాలను చప్పుడు చేసి బయటికి రప్పించడానికి కావలసినటువంటి వాయిద్యాలతో కొంతమంది సేవకులు కూడా బయలుదేరారు విక్రమార్కుడు మిక్కిలి చాకచక్యంతో క్రూర మృగములను హతమార్చాడు ఆయా గిరిజన ప్రాంతీయులకు మృగబాధ లేకుండా చేశాడు ఆ గిరిజన ప్రజలు మిక్కిలి ఆనందించి మహారాజు మెచ్చున్నట్లు తమ సంతోషం ప్రకటించు నృత్య గానములచే విక్రమార్కును ఆనందపరిచారు విక్రమార్కుడు తిరిగి నగరానికి బయలుదేరాడు విక్రమార్క భూపాలుడు నగరంలోనే కాక దేశ దేశాలు గాలించి ఆయా ప్రదేశాల వింతలు విశేషాలు తెలుసుకుని వచ్చి విన్నవించడానికి అనేక మందిని భటులను నియమించాడు వారు ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శించి వచ్చి వింతలు విశేషాలు ఆయనకి విన్నవించేవారు విక్రమార్కుడు వేట ముగించి తన పరివారంతో నగరానికి బయలుదేరాడు ఆ సమయంలో దేశ దేశాలను సంచరించే భటులిద్దరూ ఒక బిల్లునితో ఆటకు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి విక్రమార్కును చూసి ఇలా అన్నారు మహారాజా మేము అనేక దేశాలు చూసాం మన సామ్రాజ్యానికి చెందిన అనేక ప్రాంతాలను కూడా చూసి వచ్చాం సర్వత్రా మేము చూసిన అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ తమను గూర్చి పొగిడేవారే తప్ప నిందించేవారు మాకు కనిపించలేదు మేము చూసిన ఒక ప్రదేశంలో ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి విశేషం కనిపించింది అదేమిటంటే విందియారణ్య సమీపంలో గల ఒక కీకారణ్యంలో ఒక కాళీమాత ఆలయం ఉంది అందులో దేవి విగ్రహం మహాభీకరాకారం కలిగి ఉంది దేవి విగ్రహం ముందు ఒక నొయ్యిలాగా పెద్ద ఆఘాతం ఉంది అందుండి పై వరకు అనేక త్రిశూలాలు ఉన్నాయి వాటిని పైన ఒక తొట్టె ఉంది ఆ ఆఘాతం పై గల గట్టుపై నిలిచి ఎగిరి ఆ తొట్టెను పట్టుకుని ఖండించిన వాడికి దేవి ప్రత్యక్షమై కోరిన వరాలు ఇస్తుందట అట్టి ప్రకటన గల శిలాఫలకం అక్కడ పెట్టబడి ఉంది ప్రభు ఆ గట్టును నిలబడి ఎగిరి తొట్టెనందుకుని ఖండించినచో అట్టి వారు తప్పక ఆ త్రిశూలముపై పడగలరు శరీరమును దిగిపోగలవు ఆ త్రిశూలం అంత పదును కలిగి ఉన్నది అక్కడ ఆ శిలాఫలకములపై ఉన్న వ్రాత చూసి భయపడి ఎవరూ అందుకు సాహసించటం లేదు ఇప్పటికీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అలా జరుగుతూనే ఉంది ఈ బిల్లుడు కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నట కానీ ఇంతవరకు అట్టి సాహసం ఎవ్వరూ చేయలేదట మేము ప్రాంతాలను ప్రాంతమును చూసాం అది చాలా భయమును కలిగిస్తోంది దేవర వారు చూడగలుగుతారో చూడటానికి ఇష్టపడతారేమోనని ఈ బిల్లును కూడా తీసుకొచ్చాం ఆ మార్గమంతయు వీడికి బాగా తెలియను ఈతని సాయంతో మనం జగన్మాతను చూడటం మరలా సరైన మార్గానికి రావటం జరిగింది అని విన్నవించాడు వారి మాటలను ఆలకించిన విక్రమార్క భూపాలునికి ఆ విచిత్రం ఏమిటో చూడాలని ఉత్సాహం కలిగింది వెంటనే బట్టిని చూసి సోదర నువ్వు రాజ్యంలోకి పోయి నేను వచ్చే వరకు రాజకార్యాలు చూస్తుండము నేను ఆ విచిత్రం ఏమిటో చూసొస్తాను అని పలికి బట్టిని రాజ్యానికి పంపించాడు తాను బిల్లుని సహాయంతో ఆ కీకారణ్యానికి బయలుదేరాడు ఆ మార్గం చాలా భయంకరంగా ఉంది క్రూర మృగ సంచారము లోయలు గుహలు ముళ్ళ పొదలు విశేషంగా ఉంది అయినా విక్రమార్కుడు వెనకంజ వేయలేదు క్రమంగా ఇరువురు కాళికా దేవాలయం చేరుకున్నారు గూఢచారి చెప్పిన దానికన్నా అక్కడ లోయ ఆ నోయి వంటిది మహాభయంకరంగా ఉంది అందుండి అనేక త్రిశూలాలు పంచి మంచి పదును గెలిగి మెలమెల మెరుస్తూ ఉన్నాయి వారి మీద పెద్ద వృక్షం కొమ్మకు వేలాడుతున్న ఏడు ఇనప గొలుసులు వేలాడుతున్నాయి ఆ మధ్య వృక్షం ఎక్కి గాని లేదా కింద గల కట్టుపై నుంచి ఎగిరి గాని ఆ ఏడు గలుసులను పట్టుకుని ఒక్క వేటును ఖండించాలి అట్టి సాహసవంతునికి దేవి ప్రత్యక్షమే కోరిన వరాలిస్తుంది 
ఇది సారాంశం ఖండించిన వెంటనే అతను తప్పక త్రిశూలలపై పడిపోగలడు త్రిశూలములు అట్టి వారి శరీరం నుంచి దూసుకుని పోగలవు ఇలా విక్రమార్కుడు అయినా సరే భయపడ్ల విక్రమార్కుడు బాగా ఆలోచించాడు కాళీ మాత ఈ పరీక్ష ఎందుకు పెట్టిందో ఒట్లు తెగగొట్టిన వెంటనే అతడు త్రిశూలముపై ప్రా పడి ప్రాణాలు కోల్పోవను అట్టి వారికి ఈ మాత ఎట్టి వరాలు ప్రసాదిస్తుంది ఇందు ఏదో మహత్వం ఉండి ఉంటుంది ఏది అయినా భయపడి వెనకంచ వేయటం చాలా నీచమైనటువంటి కార్యం రాజ పుట్టుక గల నా వంటి వారికి ఈ పిరికితనం మంచిది కాదు అని నిశ్చయించుకున్నాడు వెంటనే వరనున్న ఖడ్గం చేత ధరించాడు దేవికి మనసారా నమస్కరించుకున్నాడు గట్టుపైకెక్కి ఎగిరి ఆ ఒట్లను అందుకున్నాడు ఏడు ఒట్లను వామహస్తంలోనికి తీసుకున్నాడు దక్షిణ హస్తం గల ఖడ్గంతో ఒక్క వేటున ఏడు ఒట్లను ఖండించాడు ఇంకేముంది పైన ఇక ఏ ఆధారం లేకపోవడంతో విక్రమార్కుడు త్రిశూల మీద పడిపోయాడు కాని విక్రమార్కునికి ఆ త్రిశూలాలు గుచ్చుకోలేదు కాళీ మాత అదృశ్య రూపంగా వాటిపై ఉండటచే ఆ దేవి అలా పడిన విక్రమార్కుడి కరములు నెత్తుకుని వచ్చి గట్టుపై నిలిపింది మురిపెంతో ఇలా అంది కాళీ మాత విక్రమార్కుతో ఏమన్నారో మనం తరువాయి భాగంలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్